E hoje eu vou ensinar pra você essa queijadinha super fácil e deliciosa e do tamanho família. Primeiro a gente vai colocar em uma vasilha três ovos e vamos bater bem batidinho, por aproximadamente aí uns três minutos, batendo bem esses ovos. Enquanto isso, já aproveita e se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha e deixa o like também aí no vídeo, tá bom? Depois de bater bem batidinho os ovos, a gente vai acrescentar uma colher de sopa de manteiga ou margarina se você preferir. O... Seria interessante se a manteiga estiver em temperatura ambiente, tá bom? A minha tava gelada, então deu um trabalhinho a mais. Tudo misturadinho aqui, a gente vai agora acrescentar uma caixinha de leite condensado. Mistura mais um pouquinho, tá bom, gente? Não tem segredo nenhum essa receita, vocês vão ver a facilidade que é pra fazer. Depois de tudo bem misturadinho, já bem incorporado, a gente vai acrescentar agora o coco ralado. Eu estou usando o coco em flocos, tá bom? Porque eu gosto daqueles pedaços de coco grande. Mas você pode estar colocando aí o coco ralado é, bem fininho mesmo, não tem problema não, da forma que você gostar do coco. E aí a gente acrescenta também uma xícara de queijo ralado, isso mesmo, aquele queijo curado, sabe? Pra ficar com aquele gostinho bem delicioso. E aí, gente, é só misturar bem. Colocar em uma forma untada com manteiga, tá bom? Pode untar bem a forma. E se você quiser ou se você gostar, pode estar salpicando mais um pouquinho aqui de queijo ralado, tá bom? Isso aqui é queijo. E aí, gente, não tem segredo nenhum, é só levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutinhos aproximadamente, até ficar bem assadinho. E aí é só esperar esfriar e se deliciar com essa receita que fica incrivelmente deliciosa. Vale super a pena fazer, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima receita.